हेलो एवरी वन वेलकम टू फार्मा इज हेर आई पोस्ट वीडियोज ऑन फार्मा सिलेटेड सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे इफ एल फाइंड माई वीडियो यूजफुल फॉर योर स्टडीज डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूडे इज टॉपिक इज ऑन ऑइंटमेंट इट इज द पार्ट टू हेयर विल डिस्कस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस द सेलेक्शन क्राइटेरिया एज वेल एज वेरियस आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑइंटमेंट सो द लिंक फॉर पार्ट वन एंड वेरियस जो भी अपकमिंग पार्ट्स होंगे फॉर दैट द लिंक विल बी एडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द क्लासिफिकेशन सो वेरियस आपके बेसिस क्या क्या है ऑलिजिनस बेस एब्जॉर्बशन बेस वाटर रिमूवल बेस एंड वाटर सोलिबल बेसिस तो इनको डिटेल्स में जानेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिजिनस बेस ओलिजिनस बेस होते हैं आपके फैटी बेसिस एंड फैटी बेसिस जो है इट मीन्स ये आपके जो है वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी जो है मतलब वाटर एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करेगा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करने की प्रॉपर्टी की वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑइंटमेंट हमें चाहिए ग्रीसी नेचर का एनी वेज इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें बेसिकली आपके जो ओलिजिनस बेसिस होते हैं या आइदर वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल्स या सिलिकॉन्स एंड सर्टन ईस्टर्स होते हैं जनरली वो आपके बेसिस ओलिजिनस बेसिस होते हैं जो कि वाटर इनसॉल्यूबल हो या फिर वाटर एब्जॉर्बशन प्रॉपर्टी बिल्कुल ना हो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर बहुत ही नेग्लिजिबल या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल एब्जॉर्बशन नहीं होता है वाटर का वाटर उसके पार नहीं कर पाएगा इसके फिल्म के पार देन आपका हाई ऑक्लूसिवनेस हाई ऑक्लूसिवनेस ऑक्लूसिवनेस किसको कहते हैं अगर आप कहीं पर अप्लाई करते हो किसी लेयर को एंड वो अगर आपका ब्लॉक कर दे पर्टिकुलर एरिया को ऑक्लूसिवनेस मतलब ब्लॉकेज मतलब अगर आप ऑइंटमेंट को स्किन पर लगाते हो एंड दैट बिकम्स ऑक्लूसिव मतलब कि उस एरिया से आर पार कुछ नहीं जा पाएगा जनरली आपके कोई मेडिसिन आपको अप्लाई करना है जहाँ पर आपका स्किन जो है आप चाहते हो कि आपके स्किन के ऊपर वो काम करे इन्फेक्शन हुआ तो वाटर से क्या होता है धुल जाते हैं तो इन केस अगर आपको ऐसा ऑइंटमेंट का ज़रूरत है जो कि आपके स्किन पर बहुत देर तक लॉन्ग टाइम तक स्टिक हो कर रहे एंड पानी से वो वास ना हो या फिर पानी उसके अंदर ना चला जाए आपका ड्रग को अगर वाटर से आपको प्रिवेंट करना है देन ओलिजिनस बेस आप आपके लिए बेस्ट हो सकता है फॉर सच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट्स नाउ द ग्रीसी ग्रीसी नेचर इसका होता है द स्किन से रिमूव करना इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मीन्स क्या होता है कि ये आपके स्किन पर काफ़ी देर तक स्टिक होकर रहेगा एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ स्किन ऑब्वियसली क्योंकि ये स्टिकी नेचर का है ग्रीसी नेचर का है वाटर से वासेबल भी जल्दी नहीं होता है तो वो आपके स्किन से जल्दी रिमूव नहीं होगा लॉन्ग टाइम इफेक्ट आपके स्किन पर रहेगा नाउ टॉकिंग अबाउट वेरियस बेसिस दैट इज ओलिजीनियस बेसिस के जो दो वेरियस टाइप्स है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स एंड देन आपका जो है वो है वेजिटेबल ऑयल्स एज वेल एज आपके सिलिकॉन्स एट्सेट्रा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स में आपके जो मोस्टली यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एज बेस ऑइनमेंट बेस दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट पैराफिन सॉफ्ट पैराफिन जिसको पेट्रोल एटम के नाम से भी जाना जाता है आपको ऑइनमेंट बेसिस में जनरली देखने को मिलेंगे सॉफ्ट पैराफिन दैट इज पेट्रोल एटम बिकॉज इसका जो कंसिस्टेंसी होता है बिल्कुल परफेक्ट ना ही बहुत ज़्यादा ग्रीसी है कि इसको अप्लाई करना क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ग्रीसी हो जाए तो किसी चीज़ को अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा विस्कस होने से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा अगर नेचर होगा ग्रीसीनेस जितना ज़्यादा होगा उतना गाढ़ा तो उसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे हम स्किन पर सो इसका कंसिस्टेंसी लगभग अप्रॉक्स होता है एंड देन न्यूट्रल नेचर होता है इसका एंड दस ईजिली स्प्रेडेबल भी है बिकॉज मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी इसका लगभग जो है आपका जैसा रिक्वायर्ड है अप्रॉक्स वैसा होता है देन लिक्विड पैराफिन की बात करें तो लिक्विड पैराफिन मिनरल ऑयल्स होते हैं जो कि बेसिकली पेट्रोलियम से ही आपका निकलता है दस आपका पेट्रोल आइटम भी पेट्रोलियम से ही मिलता है बट इट इज़ अ लिटिल थिक कंसिस्टेंसी मतलब सेमी सॉलिड टाइप का कंसिस्टेंसी होता है लिक्विड पैराफिन आपका जनरली जैसे कि नाम है लिक्विड ही नेचर का होता है थोड़ा सा फ्लोई नेचर का होता है ये थोड़ा सा लेस ग्रीसी इट इज़ लेस ग्रीसी इन कंपेरिजन टू द सॉफ्ट पैराफिन्स एंड टैकी आपका सॉफ्ट पैराफिन से इसका ग्रीसीनेस एंड टैकीनेस दैट इज चिटचिटापन थोड़ा सा लेस होता है देन अगर आप पेट्रोल एटम एंड मिनरल ऑयल्स के ब्लेंड को अगर लो मतलब एक साथ अगर इसका मिक्सचर लो तो उससे जो बेस आपको मिलेगा वो आपका काफ़ी बेटर ऑइंटमेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है विथ लेस ड्रैग जिसको कि आपको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना पड़ना पड़ेगा आपके स्किन पर मतलब ड्रैग या रेजिस्टेंस जो होता है टू द स्किन वो बहुत कम हो जाता है ईजिली 
आपका स्प्रेडेबल हो जाता है बिकॉज थोड़ा सा लिक्विड पैराफिन उसके साथ आपका मिक्स हो रहा है जो कि आपको ईजिली उसका जो ईजी फ्लोई नेचर है वो उसके साथ कंबाइन होगा सॉफ्ट पैराफिन के साथ तो ईजिली आपके स्किन पर अप्लाई हो पाएगा देन टॉकिंग अबाउट हार्ड पैराफिन ये आपके बेसिकली हाइड्रोकार्बन वैक्सेज होते हैं वैक्सेज जो कि ये भी काफ़ी कॉमनली आपका ज़्यादातर यूज़ होता ही है ऑइनमेंट्स में जिससे आपको विस्कोसिटी अगर इन केस आपके ऑइनमेंट बेस का जो विस्कोसिटी है वो थोड़ा कम हो जाए बिकॉज ऑइनमेंट्स आपको पता है थिक होता है फ्लोई नेचर का नहीं होता है लोशंस की तरह या क्रीम की तरह लाइट नहीं होता है थोड़ा सा थिक होता ही है दस जो है आपको विस्कोसिटी अगर इंक्रीज करना है इन केस मिनरल ऑयल्स आप बेसिकली ज़्यादातर अगर आप मिनरल ऑयल्स ले रहे हो तो मिनरल ऑयल्स के साथ थोड़ा हार्ड पैराफिन मिला देने से सॉफ्ट एंड आपके मिनरल ऑयल्स जो है सॉफ्ट पैराफिन एंड मिनरल ऑयल्स दे आर सफिशेंट बट अगर आपका मिनरल ऑयल्स ही ज़्यादा आपने लिया है तो उस केस में अगर आप थोड़ा सा हार्ड पैराफिन लेते हो तो ये आपको प्रिवेंट करेगा कि आपका बेस जो है वो ऑइनमेंट से अलग ना हो जाए मतलब आपका कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा अगर ऑयल्स ऑइनमेंट में ज़्यादा रहे तो ऑयल्स से ऑइन आपके ऑइनमेंट से ऑयल्स जो है वो अलग हो जाता है ऑइनमेंट का जो एक्चुअल मेडिसिन है वो अलग हो जाएगा एंड देन ऑइनमेंट का जो ऑयल है वो अलग हो जाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम रखने पर तो ये जो प्रॉपर्टी है या फिर एक तरह से कह सकते हो ये जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक्चुअली आपका जो है हार्ड पैराफिन काम आता है जो थोड़ा सा विस्कोसिटी बढ़ाते हैं जिससे आपके सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो एक साथ होकर रहे नाउ टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल्स में क्या है कॉमनली यूजिंग वेजिटेबल ऑयल्स जो आपको देखने को मिलते हैं दे आर पीनट ऑयल आमंड ऑयल सिसम ऑयल एंड ऑलिव ऑयल इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ नहीं है बट ये आपके कुछ कॉमन यूज नेचुरल वेजिटेबल ऑयल्स है जो कि यूज़ किया जाता है एंड देन ऑयली सिलीकॉन्स सो जैसे मैंने बताया सिलीकॉन्स भी आपके यूज़ किए जाते हैं सचैस डाई मिथिकॉन साइक्लो मिथिकॉन ये ऐसे कुछ सिलिकॉन ग्रुप्स है जिसका यूज़ आपका होता है बिकॉज इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो हाइड्रोकार्बन बेसिस की तरह ही होता है लाइक like पैराफिन्स ये भी ऑयली कंसिस्टेंसी रखता है वाटर इंसोल्यूबल होता है दस ऑयली सिलिकॉन्स को भी यूज़ किया जाता है आपके ऑइंटमेंट बेसिस में अपार्ट फ्रॉम दिस वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोकार्बन्स नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्बशन बेसिस एब्जॉर्बशन बेसिस क्या होते हैं बेसिकली ये आपके जो है इमल्शन टाइप बेसिस है दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन टाइप्स है ये जो बेसिस होते हैं ये भी एनहाइड्रस नेचर के ही होते हैं बट यहाँ पर क्या है जैसे आपका हाइड्रोकार्बन में वो पूरी तरह से एनहाइड्रस है यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ ऐसे आप इन्ग्रीडियंट को मिलाते हो जिससे कि हाइड्रोकार्बन जो कि बिल्कुल भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता यह बहुत नेग्लिजिबल और वहीं आपका एब्जॉर्बशन अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना हो अगर आप चाहते हो कि वाटर का एब्जॉर्बशन थोड़ा हो आपके ऑइंटमेंट में इन दैट केस आप हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट का ब्लेंड मिलाते हो जिससे कि वो एब्जॉर्बिंग नेचर का थोड़ा सा बन जाए नॉट लाइक कि हाँ पूरी तरह से वाटर सोल्यूबल हो जाए बट वाटर को एटलीस्ट एब्जॉर्ब कर सके दस द नेम इज एब्जॉर्बशन बेस सो दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर ऑन कॉन्टैक्ट जैसे ही वाटर कॉन्टैक्ट में है वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा बिकॉज ये एनी वेज इसमें हाइड्रोकार्बन्स है बट विथ सफिशेंट एजिटेशन मतलब अगर आप सफिशेंटली इसे मिक्स करो तो वाटर इसके अंदर जा सकता है दिज आर कंपोज बाई एडिसन ऑफ सब्सटांसिस मिसिबल विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड पोजेस पोलर ग्रुप सच एज सल्फेट कार्बोक्साइल एक्सेट्रा तो बेसिकली इसको कैसे आपका प्रोड्यूस किया जाता है तो हाइड्रोकार्बन्स तो आपका रहता है जैसे मैंने बताया हाइड्रोकार्बन्स आपका रहता है विथ हाइड्रोकार्बन्स कुछ ऐसा सब्सटांस आप लेते हो जिस सब्सटांस में पोलर ग्रुप मौजूद हो बिकॉज पोलर ग्रुप अगर मौजूद होगा तो पोलर ग्रुप के वजह से क्या होगा वाटर भी आपका पोलर नेचर का होता है पोलर ही पोलर को अट्रैक्ट कर सकता है तो अगर आप हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ पोलर ग्रुप कंटेनिंग सब्सटांस अगर मिलाते हो तो वो पोलर ग्रुप के वजह से आपके वाटर को वो पोलर ग्रुप एब्जॉर्ब करेगा जैसे कि सल्फेट ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें आपके पोलर आयंस या पोलर ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर्स को खींचने का काम करेगा एंड इस तरह से आपका हाइड्रोकार्बन के साथ आप जब मिक्सचर लेते हो पोलर ग्रुप का ऐसा बेस तैयार होता है जो कि पूरी तरह से हाइड्रोकार्बन्स की तरह पूरी तरह से वाटर इनसॉल्यूबल नहीं होकर थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्बिंग बन जाता है सो लैनोलिन कोलेस्ट्रॉल 
लैनोस्टेरॉल एटसेट्रा कैन बी एडेड विथ हाइड्रोकार्बन्स टू मेक इट हाइड्रोफिलिक जैसे कि मैंने बताया वो आपके हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक बनाना होता है दस इसमें कोलेस्ट्रॉल लैनोस्ट्रॉल लैनोलिन ये सब कुछ कुछ आपके कॉमन इन्ग्रीडियंट्स हुए जिसको हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलाया जाता है हाइड्रोकार्बन को ज़रा सा हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए नॉट कम्प्लीटली सो इसको आप कह सकते हो कि एक तरह का इमल्शन बनता है दैट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन क्योंकि इस बेसिस के द्वारा इमल्शन क्यों बनता है क्योंकि बेसिकली आपका होता है वो ऑयली नेचर का बट थोड़ा बहुत वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकता है दट डज यहाँ पर जो है आपका जो आइनमेंट इससे बन कर तैयार होगा दैट विल बी लाइक इमल्शन वाटर इन ऑयल मतलब वाटर थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा दैट विल बी लाइक ग्लोब्यूल्स इन दी ऑयल्स सो नाउ बेसिकली ये आपके फिर टू कैटेगरीज के होते हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन हाइड्रस एब्जॉर्बशन बेसिस एंड हाइड्रस एब्जॉर्बशन बेसिस एन हाइड्रस का क्या है सिंपली जैसा कि मैंने बताया इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बढ़ता है तो एन हाइड्रस में आप कुछ ऐसा इन्ग्रीडियंट मिलाते हो हाइड्रोकार्बन्स के साथ जिससे कि थर्टी टू फिफ्टी परसेंट वाटर आपका एब्जॉर्ब हो सकता है इमल्शन बनने के लिए मतलब वाटर एब्जॉर्ब होकर इमल्शन बन सकता है विद दैट ऑइंटमेंट एग्जाम्पल के लिए एनहाइड्रस लैनोलिन बीज वैक्स हाइड्रोफिलिक पेट्रोल एटम ये सब कुछ कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन है जिसके द्वारा आपका क्या हो सकता है आपका जो हाइड्रोकार्बन बेसिकली है उसमें वाटर थर्टी टू फिफ्टी परसेंट आपका हो सकता है एड हो जाए ड्यू टू दैट बेसिस वेर एज हाइड्रस एब्जॉर्बशन बेस की अगर बात करें इट इज़ नॉट एड्जॉर्बशन इट इज़ एब्जॉर्बशन देर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हाइड्रस एब्जॉर्बशन बेस की अगर बात करें लाइक like, यहाँ पर आपका आता है ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट सिटाइल एल्कोहल ये सब अगर आप मिला देते हो हाइड्रोकार्बन के साथ तो इसके वजह से आपका और भी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बसन कैपेसिटी बढ़ सकता है लाइक थर्टी टू फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट इतना भी हो सकता है तो एब्जॉर्बशन बेस का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ ऐसा इन्ग्रीडियंट मिलाते हो जिससे कि वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी आपके ऑइंटमेंट बेस में बढ़ जाता है जिसमें अगर कम वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बढ़े सो so उसको आप एनहाइड्रस एब्जॉर्बशन बेसिस के कैटेगरी में डालोगे एंड कुछ ऐसा इन्ग्रीडियंट जिसको मिलाने से थोड़ा और एब्जॉर्बशन बढ़ सकता है तो वो आपके हाइड्रस एब्जॉर्बशन बेसिस होंगे एंड दे आर नॉट टेकन अलोन उसके साथ हाइड्रोकार्बन्स आपके रहेंगे एब्जॉर्बशन बेसिस में सो नाउ नेक्स्ट इज आर वाटर रिमूवल बेसिस वाटर रिमूवल मतलब वाटर से वाटर uh, से रिमूव हो जाने वाला वाटर वासेबल वाटर सोल्यूबल नहीं ये है वाटर वासेबल मतलब कि ऐसे बेसिस जो वाटर से आप इजीली धो धो सको तो ये भी बेसिकली आपके इमल्शन टाइप होते हैं लेकिन ये होते हैं ऑयल इन वाटर मतलब यहाँ पर भी सिर्फ वाटर का वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस नहीं यहाँ पे ऑयल भी है बट ये ऑयल इन वाटर टाइप्स है मतलब यहाँ पे वाटर जो है आपका एक्सटर्नल फेज में है दैट इज़ ज़्यादा अमाउंट में कंटिन्यूस फेज में आपका वाटर है एंड वाटर के अंदर आपके ऑयल जो है वो ग्लोब्यूल्स की तरह है ऐसा बेस है आपका दस आपका क्योंकि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस एक्सटर्नल फेज में है दस आप अगर पानी से धोना चाहोगे तो इस तरह के ऑइनमेंट्स इजीली आपका वास हो जाता है सो so, जैसा कि मैंने बताया दे आर इजीली रिमूव्ड विथ वाटर अलोन फ्रॉम स्किन एंड लाइनिंग सो ये आपका इजीली आपका रिमूव हो जाएगा दे आर नॉन ग्रीसी एक नॉन ग्रीसी नेचर के होते हैं नॉन स्टिक्की भी होते हैं इसमें आपका लार्ज प्रपोर्शन में वाटर रहता है या वाटर सोल्यूबल सब्सटांसेस रहता है जो कि 80 परसेंट तो कम से कम आपका रहेगा एब्जॉर्बशन बेस में ऐसा नहीं है एब्जॉर्बशन बेस में आपका चाहे हाइड्रस ही आप क्यों ना ले ले बट वो भी 80 परसेंट से कम ही रहेगा यहाँ पे 80 परसेंट तक आपका वाटर रहता है और उसमें कुछ ऑयल के परसेंटेज रहेंगे एंड दिस सिम्स टू अकाउंट फॉर द हाई रिलीज ऑफ मेडिकामेंट्स फ्रॉम सच बेसिस ये जनरली तब यूज़ किया जाता है अगर आप चाहते हो कि आपके ऑइनमेंट बेस से ज़्यादा मात्रा में आपका ड्रग जो है वो रिलीज हो क्योंकि वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ड्रग को वो ज़्यादा देर तक बांध के नहीं रख पाएगा जल्दी आपके स्किन पे रिलीज़ कर देगा तो आपको अगर चाहिए कि आपका ड्रग जल्दी रिलीज हो फ्रॉम द बेस देन आपके लिए वाटर रिमूवल बेस है सच ऑइंटमेंट्स के लिए वाटर रिमूवल बेस आप यूज़ कर सकते हो ये आपका मोस्टली क्रीम में यूज़ होता है ऑइंटमेंट में इसका यूज़ काफ़ी रेयर है एंड ऑइंटमेंट्स में ऑइंटमेंट्स में जनरली आपको पता है कि थिक आपको आइनमेंट बेस चाहिए दस इसको बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है नाउ नेक्स्ट विल बी वाटर सोल्यूबल बेस सो बिफोर दैट टूडेज आई क्यू फैक्ट सो डू यू ऑल नो फ्रॉम नाइनटीन नाइन्टी नाइन टू टू थाउजेंड सेवनटीन मोर देन सेवन लैक ऑफ अमेरिकन हैव डाइड ड्यू टू ओवर डोजिंग ऑफ ड्रग यस अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ 
आपके अमेरिका में सात लाख ऐसे केसेस हुए हैं मोर देन सेवन लाख कि जो ड्रग ओवरडोज से मारे गए हैं बिटवीन नाइनटीन नाइन्टी नाइन टू टू थाउजेंड सेवेंटीन सो ड्रग ओवरडोज इज नॉट अ जस्ट सिचुएशन इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन इसीलिए ड्रग्स कभी भी कोई भी मेडिसिन को अनटिल एंड अनलेस कंसल्ट फ्रॉम अ डॉक्टर कभी भी डोज खुद डिसाइड नहीं किया जाता है एंड ओवर से बहुत सीरियस इवेंट डेथ्स हो सकते हैं सो एनी वाटर सोल्यूबल बेसिस वाटर सोल्यूबल बेसिस क्या होते हैं जो कि बेसिकली आपके वाटर में इजीली घुल जाएंगे दिस बेसिस आर प्रिपेयर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लो एंड हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथलिन ग्लाइकॉल्स पॉलीथलिन ग्लाइकॉल्स को लिया जाता है वेरियस मॉलिकुलर वेट वाले वाले पी को लिया जाता है कुछ लो एंड कुछ हाई मिलकर लिया जाता है ग्लाइकॉल्स आपके जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं इसका कंसिस्टेंसी जो है लिक्विड टू सॉलिड होता है जो लो मॉलिकुलर वेट वाले हैं वो लिक्विड ही नेचर का होता है वेर एज हाई मॉलिकुलर वेट वाले जो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स होते हैं वो सॉलिड नेचर का होता है जिससे मिक्स में आपका सेमी सॉलिड टाइप का बेसिस आपको मिलता है जब आप लिक्विड एंड सॉलिड को मिक्स करके लेते हो तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का आपको बेस मिलता है इनका जो वाटर सॉलिबिलिटी है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी पोलर ग्रुप्स एंड अदर लिंकेजेस क्योंकि बहुत सारे पोलर ग्रुप्स होते हैं इन बेसिस में दैट इज़ पीईजी में पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स में बहुत सारे पोलर ग्रुप होने की वजह से ये वाटर सॉलिबल हो जाता है वाटर को ऑब्जॉर्ब कर सकता है वाटर में डिजॉल्व हो सकता है ये नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं मतलब वॉलेटाइलिटी इसका नहीं है नेचर कि ये ऐसे ही आपके रूम टेम्परेचर में इवापोरेट हो जाए ऐसा नहीं है जनरली ऑयल्स में ये सारी चीज़ें देखे जाते हैं बट ऐसा इसमें नहीं होता है नॉन वॉलेटाइल नेचर क्या है अनकटियस इनर्ट एंड पोजेज द एबिलिटी टू फॉर्म एन इमोलियन सर्फेस मतलब इससे आपको जनरली ऐसा सरफेस मिलता है इमोलियंट नेचर का मतलब आपका सॉफ्टनेस रखता है सॉफ्टनेस मेंटेन करके रखता है मॉइस्चर कंटेन क्योंकि मैंने बताया वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर है इसका वाटर सोल्यूबल नेचर का है तो इस तरह के ऑइनमेंट को अगर आप स्किन पर लगाते हो तो ये वाटर को खींचेगा एटमोसफेयर से एंड वाटर को रिटेन करके रखने का काम करेगा आपके ऑइनमेंट से वाटर्स को जाने नहीं देगा दस आपका जहाँ पर भी आप उसे अप्लाई करो इमोलियंट इफेक्ट आपको मिलेगा मतलब सॉफ्टनेस मिलेगा मॉइस्चर रहेगा आपके स्किन के लेयर पर सम ऑफ द वाटर सोल्यूबल बेसिस आर ऑल्सो प्रिपेयर बाय एम्प्लॉइंग ग्लिसरिल ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट्स सेल्यूलोस डेरिवेटिव सोडियम एल्जिनेट बेंटोनाइट कोलॉयडल मैग्नीशियम एलमोनियम सिलिकेट एंड कार्बोपोल नाइन थर्टी फोर सो ये कुछ कॉम्पोजिशन है जिसको मिलाकर भी आपका जनरली आपका ये सारी चीज़ें मिलाए जाते हैं अलॉन्ग विथ पी ई जी टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेसिस कार्बोपोल नाइन थर्टी फोर एंड एसिड पॉलीमर डिस्पर्स रेडिली इन वाटर टू यल्ड एंड एसिड सोल्यूशन ऑफ लो विस्कॉसिटी सो ये जो भी चीज़ें ली जाती है उसमें से कार्बोपोल नाइन थर्टी फोर एंड जो भी एसिड पॉलीमर्स है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जल्दी से आपके वाटर में जो है डिस्पर्स हो जाता है मतलब वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है जिससे कि एक एसिडिक सोल्यूशन बनता है वाटर से डिजोल्व होने से एक एसिडिक सोल्यूशन बनता है जो कि लो विस्कॉसिटी का होता है सो so, ओवरऑल अगर बताया जाए तो ये भी जो आपका बेस है ये भी ऑइनमेंट में आपका रियली यूज़ होता है हाँ यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस जो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी कि किस किस क्राइटेरिया से आप बेस चुनते हो बट रेयरली बिकॉज जनरली ऑइनमेंट्स में आप जब देखोगे तो ऑइनमेंट जितने भी होते हैं मैक्सिमम आपके ऑयली नेचर के होते हैं दैट इज़ ओलीजिन सबसे ओल्डेस्ट है सबसे कॉमन आपके बेसिस में होते हैं एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्बसन सॉरी एब्जॉर्बशन बेस एंड ये जो दो है वाटर रिमूवल एंड वाटर सोल्यूबल ये काफ़ी लेस यूज होता है इट इज़ फिजोलॉजिकली इनर्ट नॉन इरीटेटिंग एंड नॉन सेंसिटाइजिंग ये इसके कुछ एडवांटेजेस आप कह सकते हो इनर्ट है किसी तरह का इरीटेशन जो कि ऑयली बेसिस में जनरली होता है ईचिंग या इरीटेशन ये नहीं होता है सेंसिटाइजेशन नहीं होता है इट एग्जिबिट एक्सेलेंट कम्पैटिबिलिटी विथ मटेरियल्स दूसरे मटेरियल्स के साथ ईजीली ये कम्पैटिबल हो जाता है फ्रिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इन ऑयनमेंट फॉर्मुलेशंस सो ये रीज़न से इसका ऑयनमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज ये जो है आपका ये बेस एक ऐसा है कि ये सारे मटेरियल्स के साथ इजीली कंपैटिबल हो जाता है दस ऑइनमेंट्स में यूज़ किया जाता है और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को जो चार बेसेस हैं कभी कभी वेरियस ऑइनमेंट बेसेस में ऑइनमेंट के फॉर्मूलेशंस में जस्ट वन बेस नहीं लिया जाता है कभी कभी दो या तीन बेसिस का मिक्सचर भी लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सो नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्शन क्राइटेरिया कैसे आप सेलेक्ट करोगे कि आपके लिए आपके ऑइनमेंट फॉर्मूलेशन के लिए कैसा आपको बेस लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिज़ायर्ड रिलीज डेट आपको देखना है कि आप किस हिसाब से चाहते हो कि आपका ड्रग रिलीज हो हाउ यू वॉन्ट योर ड्रग टू गेट रिलीज 
जल्दी या धीरे से जितना अगर आपको फास्ट रिलीजिंग चाहिए तो वाटर सोल्यूबल इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप स्लो रिलीज चाहते हो तो ओलिजीनियस लीजिए देन आपका डिजायरेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बशन थ्रू सब क्यूटेनियस लेयर अब आपके सब क्यूटेनियस मतलब स्किन के लेयर से आप उसका एब्जॉर्बशन कैसे चाहते हो ये मैं बता दूँ कि स्किन से पार होने के लिए आपके स्किन जो है जेनरल टिश्यूज जो है वो ज़रा सा ऑयली नेचर के होते हैं तो दर्ज आपका जो है स्किन के थ्रू जाने के लिए उसका थोड़ा सा फैटी नेचर होना ज़रूरी है एडवाइजबिलिटी ऑफ ऑक्लूसिवनेस अगर आपका ड्रग आपको चाहिए कि आपका ड्रग जो वो स्किन पर रहे ब्लॉक्ड हो जाए स्किन के अंदर ना चला जाए आपके स्किन के ऊपर काम करे ऑक्लूसिवनेस क्रिएट करे देन आपके लिए आप अकॉर्डिंग टू दैट आप सेलेक्ट करोगे अपने बेसिस को जनरली uh, ऑयली जो है आप एब्जॉर्बशन uh, वगैरह एब्जॉर्बशन uh, बेसिस जिसमें ऑक्लूसिवनेस वगैरह आपको मिलता है ओलिजीनियस में भी वैसा आप ले सकते हो बिकॉज वो लेयर जो आपके स्किन पे लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर फिल्म बनाए रहता है एंड साथ ही साथ उसके अंदर वाटर्स नहीं जा पाते हैं तो अगर आपको ऑक्लूसिवनेस चाहिए तो आपके लिए ऑयली uh, वगैरह अच्छा रहता है ऑयली बेसिस फैटी बेसिस जो कि आपके स्किन के ऊपर ऐसा लेयर बनाए जिसके अंदर वाटर नहीं जा पाएगा एंड देन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके ऊपर है आपको जितना लॉन्ग टर्म अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आप ऑयली लो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो आप वाटर सोल्यूबल लो देन इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन ऑइंटमेंट बेस कंसिस्टेंसी आपको ये भी देखना है कि ऑइंटमेंट का बेस का कैसा कंसिस्टेंसी रखे कि आपका ड्रग बेहतर अपना रिजल्ट दे अपना थेरापटिक एक्शन जो है वो बेटर दे तो अकॉर्डिंग टू दैट भी आप चूज करोगे देन वेरियस आइडल कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट क्या गुण होने चाहिए आपके ऑइंटमेंट बेसिस में क्या डिजायर्ड क्वालिटीज या क्या आइडल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए सो दे आर सच एज डजेंट रिटार्ड वन हीलिंग आपका बेस अब बेसिकली ऑइनमेंट जो है एंटीबायोटिक ऑइनमेंट्स होते हैं घाव वगैरह के लिए होते हैं इन्फेक्शन के लिए तो आप अगर लगाओ तो आप चाहोगे कि वोंड हीलिंग को या फिर किसी तरह का घाव हुआ है तो उसको ठीक करने में उसको जल्दी ठीक करें ऐसा ना करें कि उसको लगाने से आपका जो है घाव को हील होने में ज़्यादा वक्त लगे लो सेंसिटाइजेशन या इरीटेटिंग इफेक्ट उसका होना चाहिए फार्माूटिकली एलिगेंट मतलब एक मेडिसिन के रूप में जैसा उसका लुक होना चाहिए अपियरेंस होना चाहिए बिल्कुल वैसा हो बहुत ज़्यादा डल लुक ना उसका हो न्यूट्रल किस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए न्यूट्रल नेचर का होना चाहिए स्टेबिलिटी कम से कम अप्रोप्रिएट स्टेबिलिटी उसका होना चाहिए वेरियस अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ उसका कंपैटिबिलिटी होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूलेशन में मिलाया एंड देन बाकी इन्ग्रीडियंट्स के साथ वो किसी तरह का रिएक्शन कर जाए एफिशियंटली ड्रग को रिलीज़ करना चाहिए आप जैसा चाहते हो उस तरह का ड्रग एक्शन आपको मिले आराम से वो ड्रग को रिलीज़ करें ऐसा ना कि आपका फिल्म इतना ज़्यादा स्टिकी हो जाए कि वहाँ से ड्रग निकल ही ना पाए अपना काम करने के लिए वासेबल बहुत ज़्यादा अगर किसी बेस का अगर ऐसा गुण रहा कि वो धुली धुल ही नहीं सकता है तो वो भी गुण नहीं होना चाहिए वासेबल एंड रिमूवेबल होना चाहिए आप नहीं चाहोगे कि आप अपॉइंटमेंट लगाए जो कि वो ऐसा स्टिक हुआ कि रिमूव ही नहीं हो रहा है आप कितना भी धोते जाओ कितना भी वास करते जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें वासिबिलिटी एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम वासिबिलिटी होना चाहिए दस इसी पर्पस से आप बेसिस को मिलाते हो बहुत सारे बेसिस का ब्लेंड इसलिए लिया जाता है ताकि आपको परफेक्टली सारे गुण का मिक्सचर मिले इजी ऑफ कंपाउंडिंग आपका ऑइंटमेंट बेस के साथ ड्रग को आपको मिलाना है मिक्स करना है तो ऑइंटमेंट बेस बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो कि मिक्स ना हो या फिर ऐसा ज़्यादा लिक्विड ही ना हो लिक्विड ही ऑयली नेचर का ना हो कि उसके साथ भी फिर इनकॉर्पोरेट ना हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखकर आपके ऑयनमेंट बेस या उसका ब्लेंड आपको चूज़ करना चाहिए सो विथ दैट ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा विल बी ऑन प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑइनमेंट्स फॉर मोर वीडियो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो इसफुल इफ यस दैन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर पोस्ट माई वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय